Ah, endlich fertig, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Klang an Ingwer. Ja, wie ihr seht, ist der Weg wunderbar geworden, mit schönem Rindenmulch. Und warum ich den Weg so gemacht habe, wie ich ihn jetzt gemacht habe, erkläre ich euch gerne. Wir hatten vorher natürlich auch einen Weg gehabt mit so Scheinplatten und hier unterteilte äh, kleine Beete. Ich glaube, 1,20 Meter, 1,20 Meter ungefähr waren die gewesen. Ich habe jetzt diese Variante gewählt, weil die Variante für mich einfach ich mal, viel sauberer ist, viel günstiger ist. Ja, und äh, ich hier doch keine Beetunterteilung machen werde, also aus mehreren kleinen Beeten jetzt so das Beet so lasse, wie es aussieht. Links und rechts schön lang gerade gezogene Beetflächen. In der Mitte diesen wunderbaren Weg hier mit Rindenmulch. Sehr gut angenehm hier zu laufen jetzt, schön weich. Natürlich wird nach einiger Zeit oder einigen Jahren dieser Rindmulch hier sich absetzen und dann müsste man so theoretisch alle zwei Jahre nochmal neu aufrichten, sage ich mal. Ja, wie ich diesen Weg gemacht habe, ist einfach ganz einfach. Ich habe Holz gehabt, das ich schon gelagert habe im Garten. Leider ist das Holz durch die Lagerung nicht mehr so optimal, hat sich teilweise verzogen. Ja, so ist die ganze Konstruktion jetzt nicht hundertprozentig gerade, sage ich es mal, oder in den Maß, den ich haben wollte. Wir haben jetzt hier zwischendrin einen Maß, glaube von knapp 40 cm und das Ausmaß ist knapp 50. Ja. So, und die Holz ist ungefähr 6, 6,5 cm dick, noch stabil, also hält auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Ähm, ich blende euch mal hier mal links und rechts so einige Bilder mal ein, könnt ihr euch mal angucken, wie es aussieht, wo ich das gemacht habe. Für eventuell habt ihr auch vielleicht in der Insta-Story von mir gesehen, wie ich alles so gemacht habe. Ich habe einfach, wie gesagt, die äh, Hölzer hier mit so äh, anderem Holz verbunden. Ja, zeige ich euch mal hier. Hätte natürlich auch irgendwie so Eisenverbinder nehmen können oder so Winkel. Da gibt es ja genug Sachen. Aber ich hatte das Holz da. Das ist so ein Hartholz hier. Habe ich mir auf die Grünschlänge geschnitten, angebohrt und natürlich hier einfach verbunden. Ging ganz schnell, ganz easy. Ja, und dann habe ich noch hier Außenrum, also praktisch zwischen Beet und äh, dem Holz, habe ich noch so eine Nockenbahn verlegt, damit das Holz doch schon ein bisschen länger halten soll. Ja, die Arbeit soll nicht umsonst sein, jedes Jahr nochmal neu machen, soll das Holz schon ein bisschen länger halten. Natürlich kann das Holz auch von unten Wasser ziehen, Wasser saugen, auch jetzt hier von der Mitte eventuell oder von oben. Ja, ganz geschütztes Holz natürlich nicht. Das Holz ist auch nicht behandelt. Ich weiß nicht, was das für ein Holz ist. Ich denke mal irgendwie so, ja, das ist Kiefer sein oder so, ja. Irgendwie so aus einer Art. Ist jetzt nicht für Langliebe, ist kein Hartholz. Ja, aber ich denke mal, das hält bestimmt seine 6, 7 Jahre und dann müsste man das eventuell nochmal neu machen. Aber an das Holz zu kommen, ist, denke ich, kein Problem. Kann man sich über, irgendwie besorgen an so einem Holzfachhändler. Ich habe dieses Holz damals von meinen guten Nachbarn bekommen und dachte mir, komm, verwende es mal für diesen Zweck hier und machst es draußen einen Weg. Ja, ich bin ganz zufrieden. Und äh, wie der Aufbau jetzt ist vom Weg, ist, äh, ich habe nochmal unter dem Rindenmulch habe ich noch mal, sag ich mal, schlechten Boden genommen. Ja, was für viel Wurzeln, da waren Ackerwinde, Wurzeln drin, Beikraut, Nebenkraut, Unkraut drin. Ich hätte es alles sieben können, ja, und für was anderes nutzen können, aber ganz ehrlich, ich brauche das Filmmaterial eh. Aber ich mir gedacht, komm, alles rein, hat gepasst. Und jetzt habe ich schon eine gute, sag ich mal, 10 cm Rindenmulch oben drüber. Dazwischen habe ich noch mal gut äh, Fließ verlegt, damit sag ich mal, der Unkrautbewuchs von unten nach oben nicht mehr so äh, ja, gewährleistet, also eingedämmt ist. Ja. Heißt, hier habe ich weniger damit Unkraut zu tun auf diesem Weg. Natürlich kann ich mal jetzt bei Dreck drauf fallen, ja, also wenn man hier was abhaken tut oder so, ja, oder umgraben tut. Was soll ich sagen, meine lieben Freunde? Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, die ich gemacht habe. Ich bin froh, dass ich es jetzt fertig gemacht habe und bin froh, dass ich jetzt mal schon jetzt mal was einsehen kann. Ich muss noch Zwiebeln aus, also Zwiebeln pflanzen, Knoblauch ja, und noch so diverse Dinge aussehen in meinen Beeten. Und hier neben mir habe ich natürlich auch noch drei Superknollen, äh, ja, jetzt schon so auf den Namen, rote Beete hier noch stecken. Ich werde jetzt stehen meinen nächsten Tag abernten und schauen, ob sie noch zu verwenden sind. Wenn ja, werde ich schauen, was ich noch machen kann. Ich hoffe auf einige Tipps, am besten unten in die Kommentare schreiben, weil ich denke mal, daraus kann man Saft machen, guten Smooth eventuell auch einlegen, weiß ich. Vielleicht gibt es noch mehrere Möglichkeiten, ja, Hochverzehr oder so, Dreckverzehr, irgendwie kochen oder so. Man weiß ja nie, was man alles daraus machen kann. 
war jetzt so ein spontanes Video, was ich schnell gedreht habe, dachte ich mir, komm, das möchte ich euch nicht vorenthalten, mein Lieben. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal, wie gesagt, Abo da lassen, ein Däumchen hoch für das kurze, knackige Video. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Effekan.